മൂന്നാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ പതിനാല് പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ സ്കൂൾ ജീവിതം അതിനുശേഷം കോളേജ് കോളേജിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനികളിലോ സർക്കാർ സർവീസിലോ ജോലി സ്വന്തമായി വീട് മനസ്സിനും കുടുംബത്തിനും എല്ലാം ഇണങ്ങുന്ന രീതിയിൽ വിവാഹം അധികം വൈകാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ നല്ല സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി സന്തോഷഭരിതമായ ഒരു ജീവിതകാലം ഇതാണ് ജീവിതമെന്ന മലയാളി സങ്കല്പം എന്നാൽ അതല്ല യാഥാർത്ഥ്യം ഇരുപത്തൊന്നാം വയസ്സിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടും ഇരുപത്തേഴാം വയസ്സിലും ജോലി തിരയുന്നവരുണ്ട് താമസിച്ച് ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഉടനെ ജോലി ആരംഭിച്ചവരുമുണ്ട് ഒരിക്കലും കോളേജുകളിൽ പോകാതിരുന്നിട്ടും പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മേഖലകൾ കണ്ടെത്തിയവരുണ്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ജോലിയിൽ ചേർന്ന് ലക്ഷങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുമ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ജോലിയെ വെറുക്കുന്നവരുമുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ളത് കണ്ടെത്തിയവരുണ്ട് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ വലുതാകുമ്പോൾ എന്താവണമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടും ഇരുപത്താറാം വയസ്സിൽ അത് മാറ്റിയവരുണ്ട് തൻ്റെ കുട്ടിയെ തനിച്ച് വളർത്തേണ്ടി വരുന്നവരുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും എട്ട് പത്ത് വർഷങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കായി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതവും വ്യത്യസ്തമാണ് സമയം വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കണ്ട് അവർ നമ്മളെക്കാൾ ഒത്തിരി മുമ്പിലാണെന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടേക്കാം ചിലരൊക്കെ നമ്മളെക്കാൾ പുറകിലാണെന്ന് വിചാരിച്ചേക്കാം പക്ഷെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിൻ്റേതായ സമയമുണ്ട് ബി പേഷ്യൻറ്റ് ക്ഷമയോടെ മുമ്പോട്ട് പോവുക ലോകത്തെ ശതകോടീശ്വരന്മാരിൽ മുമ്പനായ മാർക്ക് ക്യൂബൻ ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ ഒരു ബാർട്ടെൻഡറായിരുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ പന്ത്രണ്ട് വട്ടം നിരാകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണ് ജെ കെ റോളിംഗ് ഹാരി പോട്ടർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ജാക്ക് മാ ആലിബാബ തുടങ്ങുന്നത് മുപ്പത്തഞ്ചാം വയസ്സിൽ മോർഗൻ ഫ്രീമാൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നത് തൻ്റെ അമ്പത്തിരണ്ടാം വയസ്സിൽ മുപ്പതാം വയസ്സിലും നിങ്ങൾ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പ്രശ്നമായി കണക്കാക്കരുത് മുപ്പതിലോ മുപ്പത്തഞ്ചിലോ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ സന്തോഷവാനാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫും സുന്ദരമാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സിന് ശേഷവും നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായ കാര്യമാണ് നാൽപ്പത് വയസ്സിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊരു വീട് കണ്ടെത്തുന്നതെങ്കിലും അത് മഹത്തായ ഒരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ് ആരുടെയും ജീവിതത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കരുത് ഐൻസ്റ്റീൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോട്ട് എവരിത്തിങ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് നോട്ട് എവരിത്തിങ് ദാറ്റ് കൗണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി കൗണ്ടഡ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അളക്കേണ്ടത് അളക്കാനും കഴിയില്ല എല്ലാവരും അളക്കുന്നത് അളക്കേണ്ടവയുമല്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം അർത്ഥവത്തായ സതുദ്ദേശമുള്ള സംതൃപ്തി നൽകുന്ന ഒരു ജീവിതം നിർമ്മിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക അതാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിത വിജയം